வெல்கம் டு சதன் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து மட்டன் பிரியாணி இருபது பேருக்கு மட்டன் பிரியாணி சீரக சம்பா அரிசியில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா அடி கனமான பாத்திரத்தை இதில் வைக்கிறேன் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து ரெண்டரை கிலோ பிரியாணி கிட்ட இதில் செய்யலாம் பாத்திரம் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ண போகிறோம் முந்நூறு எம்எல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பியூர் நெய் நெய் வந்து ஒரு முந்நூறு எம்எல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சரி பாதியாக வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்து உங்கள் பிரியாணி மசாலா ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த பிரியாணி மசாலா வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பாருங்க இந்த நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா கலந்து ஒரு நல்ல வாசம் வருது இதில் நம்ம அந்த பிரியாணி மசாலாவை ஆட் பண்ணோம்னா இன்னும் வாசம் சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் ஓரளவு நல்லா காஞ்சிடுச்சு எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து இருக்கனால அது ஒரு வாடா சூப்பராக இருக்கு இப்போ வந்து பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுவும் அதோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம வந்து பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபது நம்பர் பெரிய நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா நீள நீளமாக நறுக்கிக்கோங்க நறுக்கி அதோடு இதை வதக்கணும் வதக்கிறதுல தான் இருக்குது வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணணும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விடுங்க அதுக்கிடையிலேயே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பச்சை மிளகாயை ஒரு பன்னெண்டு பச்சை மிளகாயை நடுவில் கீரிநாப்பில் அதையும் எடுத்து வச்சு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா அந்த நெய் எண்ணெய் பிரியாணி மசாலாவோடு இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த பிரியாணி ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா வரும் நான் சொல்கிற கணக்கு வந்து ஒரு இருபது பேருக்கு நீங்கள் செய்யலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும் பிரியாணி எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்காது இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளி வந்து ஒரு அறநூறு கிராம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை கிலோ ஆட் பண்ணலாம் தக்காளியுடைய புளிப்பை பார்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி அதோடு நல்லா வதக்கி விடுங்க நான் வதக்குறேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் புதினா ஆட் பண்ணுறேன் அரை கட்டு புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த அளவு ஆட் பண்ணால் போதும் இந்த அளவு பிரியாணிக்கு அது போட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க வதக்கிறதுல தான் இருக்க நம்ம பிரியாணியோட டேஸ்ட்டு அது நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் மொதல் நாளே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இதை நம்ம வந்து செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதாவது இஞ்சி நூற்றம்பது கிராம் பூண்டு நூற்றம்பது கிராமை நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டை இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் இஞ்சி பூண்டு இல்லாமல் நம்ம பிரியாணி செய்ய முடியாது அதனால் அந்த அளவை வந்து பார்த்து கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க அதுதான் ஃப்ளேவரு ஜாஸ்தியாக போனாலும் ரொம்ப கஷ்டம் கம்மியாக போனாலும் நல்லா இருக்காது மசாலா இல்லாமல் ஆயிரும் அதனால் கரெக்டாக இந்த அளவு இந்த அளவு போட்டிங்கன்னா பிரியாணி வந்து ரொம்ப மனமாகவும் சுவையாகவும் வரும் நல்லா அதை வதக்கி விடுங்க அந்த பச்சை வாடை போகணும் அது வரை நல்லா வதக்கி விடுங்க தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு அடுத்து இப்போது சின்ன வெங்காயத்தை எழுநூறு கிராம் எடுத்து அதை நறுக்கி ஆட்டி பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க இது போட்டோன்னா கொஞ்சம் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிட்டோம் சின்ன வெங்காயம் அடுத்து வந்து தனி மிளகா பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க ஏற்கனவே பச்சை மிளகா வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம தனி மிளகா பொடி எல்லாம் கலந்த அரைச்ச மிளகா பொடி ஆட் பண்ணக்கூடாது தனி மிளகா பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதே அளவு மல்லிப்பொடியும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க கறி மசால் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பிரியாணி மசாலா வேறு ஆட் பண்ணிட்டோம் அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போது எல்லா மசாலாவும் போட்டாச்சு தேவையான அளவு உப்பு இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது வந்து ரெண்டரை படி அரிசிக்கு நம்ம வந்து மூணு கிலோ மட்டன் 
போடுறோம் அதை வந்து கரெக்டாக ஒரு மூன்றரை கேஜி கிட்ட அந்த ரைஸ் கேஜியில் வந்து ரை மூணு மூணு மூன்றரை கிலோ கிட்ட வரும் ஸோ நான் இப்போ மூணு கிலோ மட்டனை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை தண்ணி நல்லா இருத்துட்டு தண்ணி இல்லாமல் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த மசாலாவோடு அந்த மட்டன் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அதுதான் மொத பாயிண்ட்டு பாருங்கள் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த மசாலா வந்து அதோடு மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா கீழேருந்து மேலே அந்த மசாலா ஃபுல்லாக அந்த மட்டனில் வந்து உள்ளே இறங்கணும் நல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நான் வந்து இதுக்கு ஒரு லிட்ரு தயிர் தயிர் ஒரு லிட்ரு தயிர் இப்போ வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு லிட்ரு தயிர் கரெக்டாக இந்த அளவு செஞ்சிங்கன்னா பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இதை நான் ட்ரை பண்ணனால தான் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் இந்த அளவு இந்த கரெக்டான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இந்த அளவு போட்டிங்கன்னா பிரியாணி செம்மையாக வரும் எந்த வித ஒரு ஒரு இது இல்லாமல் கரெக்டாக வரும் பிரியாணி அளவும் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க அதோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த கேர்டோட அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பாருங்கள் நம்ம பிரியாணியை வந்து கிண்டுறதுல தான் இருக்குது அதோட அந்த வாசம் மனம் அப்புறம் அந்த எல்லாமே பாருங்கள் நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த கறி வந்து இந்த கிரேவியோடு வெந்தால் தான் அந்த பிரியாணி வந்து சூப்பராக வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் அதிலே வேக வைக்க போகிறேன் கறி இப்போ மூடி போட்டு அது வேகட்டும் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகும் இந்த கறி வேகிறதுக்கு அதனால் வேக வைக்கலாம் இப்போ திறந்து பார்த்தா கறி வந்து ஓரளவு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த கறி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு எனக்கு நல்லா அதோட அது வந்து தேர்ட்டி டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் வேகிறதுக்கு கறி நல்லா வெந்துருச்சு எந்த அளவுக்கு நம்ம அரிசி எடுத்துருக்கோமோ அதோட ஒன்றரை பங்கு ஒரு இப்போ ஒரு பங்கு நீங்கள் வந்து அரிசி சீரக சம்பா அரிசிக்கு ஒன்றரை பங்கு தண்ணி ஊற்றணும் அதை கரெக்டாக அளந்து ஊற்றிக்கோங்க நம்ம தயிரும் ஊற்றிருக்கோம் தயிரோட தயிரும் ஒரு லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி தான் ஸோ அதை பார்த்து கரெக்டாக அதனால தான் நான் அந்த உலக்கில் அளந்து ஊற்றினேன் அதே அளவு அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்துக்கு தண்ணியை ஊற்றுங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கட்டும் நல்லா மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதில் அரிசியை ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சீரக சம்பா அரிசி மூணு கிலோ அரிசியை நான் தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து அரிசியை இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அதை வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் வந்து அரிசி ஆட் பண்ணுங்கள் கிண்டதில் தான் இருக்குது கை விடாமல் கொஞ்சம் நேரம் கிண்டிக்கிட்டுருங்க டக்குன்னு அது வந்து இல்லாட்டி டக்குன்னு கீழே அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க கிண்டுறதுல தான் இருக்குது நம்மளோட பிரியாணி அந்த பதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நறுக்கரிசி பற்றும் இல்லாட்டி குழஞ்சிரும் தண்ணி அளவு கரெக்டாக பார்த்து ஊற்றுனிங்கன்னா அது எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீட்டாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிண்டணும் நல்லா அதை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விடுங்க ஓரளவு கிண்டிக்கிட்டே இருந்தனால அரிசி வந்து நல்லா ஓரளவு முக்கால் பங்கு வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக கறியோடு அந்த ரைஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கீழேருந்து அடி பிடிச்சிடும் அதனால் கீழேருந்து நல்லா கிண்டி கிண்டி விடுங்க நம்ம தம் போட போகிறோம் தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி மூணு எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு ஜூஸ் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ நான் வந்து ஆட் பண்ணி விடுறேன் ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து தம் போட போகிறோம் அதை ஆட் பண்ணி விட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம தம் போட்டோன்னா இன்னும் பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம் போட்டால் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் கீழே வர தோசை கல் மேலே இந்த பாத்திரத்தை நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி அதுவும் சுடுதனியை நான் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா நல்லா நிறைய தண்ணி வெயிட் வைங்க நல்லா வெயிட் நிறையா இருக்கணும் தண்ணி அப்போ தான் அது வந்து நல்லா தம் வந்து நல்லா போட முடியும் நல்லா வரும் அரிசி நல்லா உள்ளுக்குள்ளே நல்லா வேகும் தம் போட்டு இருபது நிமிஷம் கழித்து நான் திறந்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் பிரியாணி அருமையாக வந்திருக்கு எந்தவித 
ஒரு நற்கரிசியோ இல்லை கொலையவோ இல்லை அரிசியும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்ல பூ போல் வந்திருக்கு கறி நல்லா வெந்துடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஈஸியாக முடிஞ்சு போச்சு முத நாளே இந்த அரைக்கிற வேலை நறுக்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட பிரியாணி வந்து ஈஸியாக ரெடி ஆயிரும் வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் ஆக்கி சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப ஹைஜீனிக் வேறு நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இருபது பேருக்கு தாராளமாக இந்த அளவு பிரியாணி இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபங் ஒரு வீட்டில் சின்ன ஃபங்க்ஷனே நம்ம நடத்தி முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரியாணி செய் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்